beleza? Então vem para mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo de hoje eu trazendo para vocês um aplicativo muito bom, né? Um aplicativo qualquer. É um aplicativo de câmera do Moto Z, né? Da família Moto G5, G5 Plus. De boa parte aí dos aparelhos da Motorola, né? Da, da agora da Lenovo, né? Então é isso aí, eu vou estar trazendo para vocês o aplicativo de câmera. Eu vou estar deixando um link de download para vocês, porque é, é, tá em APK, né? Então provavelmente eu vou deixar no Google Drive ou no Mega, tá bom? Mega, não, Mediafire ou Mega. Então vamos lá, primeiro a gente vai ter que vir aqui em configurações do seu aparelho, caso a opção não seja ativa, né? É... A gente vai vir aqui em segurança. A gente vai descer aqui embaixo e vai ativar essa opção aqui, fontes desconhecidas, tá bom? Feito isso, a gente pode, é, você vai na pasta download do seu aparelho. Eu aqui vou na pasta que eu deixei o aplicativo mesmo, tá? Que tá aqui, ó, câmera com Motorola. Eu vou vir em instalar. Vou esperar ela instalar aqui, né, que demora um pouquinho. Vou ter que tirar o gato de cima de mim, que o gato subiu no meu pescoço. Não, no pescoço não, nas minhas costas. Ah, a gente sabe. A gente vai esperar instalar o aplicativo. Vamos esperar a instalação dele aqui. Bom, instalou. Depois a gente vai concluído. Lembrando galera, a gente não vai precisar, como que eu posso dizer, é, mexer com a sua câmera principal, desativar, desinstalar ela, a câmera que já é padrão do seu aparelho. Ela vai continuar normal ali, a gente só vai abrir a outra câmera pela gaveta de apps, tá bom? Então eu vou aqui abrir ela, mostrar pra vocês. Essa câmera também tem alguns recursos bem bacanas, a gente tem que dar as permissões pra ela aqui, ó, de local. Tem a questão de sobreposição de tela, que eu vou resolver aqui. Bom, resolvi o problema da sobreposição de tela. Agora tem aqui essa animação que é para ensinar a gente algumas coisas. Né? Altere o foco, exposição. Toque na posição desejada para definir foco e ajustar automaticamente a exposição. Mantenha pressionado para travar. Aqui, peraí. Ah, é, aqui é, a gente só vai em próximo. Eu tô viajando. Próximo, entendi. Obter ou menos luz. Deslize o controle para clarear ou escurecer manualmente suas fotos. Entendi. Então, aqui, tá aqui já a câmera pra gente, né? Vou, a gente pode aumentar ou diminuir a luz né, dessa câmera. Aumentar e diminuir. É um recurso bem bacana. É, aqui em cima a gente tem a opção HDR, dá para ativar, desativar O Fast a gente quer desativado, ativado ou automático Um temporizador de 10, 10 e 3 segundos Aqui a gente pode trocar pra, pela câmera frontal Aqui embaixo eu tenho o botão, o botão para a gente tirar a foto né? O botão obturador de foto né? Tirou a foto Aqui tem as configurações, né? Tem o modo vídeo para a gente gravar, fazer a gravação e o modo panorâmico, que é bem bacana. Dependendo do que o seu aparelho suporta, vai ter umas coisas bacanas para você. A gente puxando da direita para a esquerda, vai aparecer o menu de configurações que a gente tem a opção de som de captura, né? Para ativar o som quando a gente for tirar foto, tem a opção de escolher armazenamento interno e externo, depende se o aparelho suporta isso ou não. Tem a opção localização, né, que ativa geo, é, geologicamente, não sei se estou falando corretamente, mas ativa a localização da foto para você contar com acesso à internet. Tem o tamanho da foto aqui, de acordo com a quantidade de megapixels que a sua câmera permite, né, a minha é até 8 megapixels a traseira. Aqui, botão tipo de disparo, a gente pode tirar foto, escolher se a gente quer tirar foto com o um botão ou tocando em algum lugar da tela. É... <risos> Desculpem, galera, não era pra me ter espirrado, mas não deu. Aqui na opção vídeo, a gente pode escolher a qualidade máxima 
do vídeo que a gente quer gravar, se é VGA, HD 720p, 30 fps, Full HD, 30, fp, é, 30 fps, esse de cima aqui que é 1088, 30 fps, não sei qual formato é esse, 1088, né? mas o 1080p é Full HD. É, aqui embaixo tem um tutorial rápido caso você queira, e puxando da direita para a esquerda né, aparece nossa foto. Tem como a gente visualizar ali. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o joinha pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. É isso aí. Fui. Um abraço pra Lu. E link do canal de games na descrição do vídeo. O aplicativo eu tô deixando o link pra vocês baixarem também. Ok? Fui. Tá.